Alors, une expérience ultra simple qu'on peut faire en classe consiste à prendre un peu de poudre blanche qu'on appelle un extrait de vanille, c'est un TP qui sent super bon. On le dépose sur une plaque, une lame d'observation microscopique, on chauffe, on chauffe grâce à une plaque chauffante et on obtient la fusion de ces cristaux blancs, de cette poudre blanche. Ça fond totalement. Pas besoin de monter très haut en température, vers 40-50 degrés. Fusion. Alors, le but du TP n'est pas d'expliquer la fusion, mais au contraire, l'inverse, à savoir la cristallisation. Les élèves mettent alors ça sous microscope et qu'est-ce qu'ils voient Ils voient des minéraux en train de grandir, de grandir progressivement et nous donner ce genre de choses. Alors là, le gamin, il fait cette expérience dans, dans un contexte de refroidissement lent. C'est-à-dire qu'il laisse poser la lame sous le microscope, on est à température ambiante. On obtient ceci. On voit bien qu'ici, le minéraux a quand même une grande taille. On obtient donc un phénocristal. Alors évidemment, une fois qu'on obtient ça, je propose aux gamins, ouais, mais euh, on ne pourrait pas euh, modifier la formation du minéraux. Et là, il y en a toujours un pour dire, ouais, on n'a qu'à changer le refroidissement. Et on part sur la conception d'un protocole expérimental. Et là, ça part très vite. Je vais chercher un bloc bleu de congélation. Ils prennent leur lame et la posent dessus pendant, pendant quelques secondes. Puis ils observent au microscope. Ils observent quoi Ils observent ça. C'est-à-dire qu'entre-temps, ils ont refait fondre leur préparation. Ce qui est bien avec ce TP, c'est que c'est réversible. Ça cristallise, tu fais chauffer, c'est fondu, tu réobserves une cristallisation. C'est toujours de la vanilline. Et on observe ça. Alors, celui qui n'a pas suivi là parmi vous, il se dit « Ouais, mais pourquoi ?» C'est pas pareil. Ben ici, c'est dans un contexte de refroidissement lent. Ici, on a mis en contact avec quelque chose de froid pendant quelques secondes. C'est donc un refroidissement qui est plus rapide. Et qu'est-ce qui saute aux yeux On obtient des minéraux, ok, mais de taille plus réduite. C'est ça l'astuce, des minéraux de taille plus réduite. Grand, petit. Est-ce que je peux être plus simple que ça Refroidissement lent, grand minéraux. Refroidissement rapide, petit minéraux. Ouais, mais j'en ai toujours un qui va me dire, ouais, mais ouais, monsieur, si, si on laisse la lame plus longtemps, il se passe quoi Et Gamin, fais-le, fais-le. Et là, tu retrouves quelque chose d'abominablement affreux. Merde, dégueulasse. Et c'est la même chose. Jusque-là, les structures sont très petites, voire carrément même pas cristallisées. C'est-à-dire que le magma en fusion qui était sur la lame, c'est-à-dire la vanilline fondue, eh bien, c'était liquide. On a refroidi pendant longtemps et de façon brutale. Eh bien, les atomes n'ont pas eu le temps de former des systèmes cristallins. C'est voir ce que j'ai expliqué juste avant. Et du coup, je me retrouve, alors oui, ça a durci, mais ça ne s'est pas cristallisé. On dit que c'est amorphe. Eh bien, cette chose-là, qu'on obtient dans un contexte de refroidissement brut brutal, correspond à ce, au verre que l'on trouve dans le basalte, par exemple. Alors, si vous avez compris l'idée essentielle, c'est que en fonction de la vitesse de refroidissement, on n'a pas la même taille de minéraux. C'est assez simple à comprendre. Un minéral se forme dans un domaine de température donné, de telle température à telle température au cours du refroidissement. Si vous passez très lentement dans ce domaine de température, le minéral va avoir le temps de grandir et on obtient ça. Si par contre, dans cet intervalle de température, vous passez plus rapidement, le minéral n'a pas le temps de grandir, on obtient ça. Et si vous passez trop vite, le minéral n'a même pas le temps de se former, on obtient ça, du verre. Voilà. On va me dire, ouais, mais c'est quoi le lien avec les roches océaniques T'inquiète, gamin, t'inquiète, je suis dans la place. J'ai ici, tu reconnais l'image, c'est le gabbro. Tu te souviens, texture grenue, parce qu'il n'y avait que de grands minéraux. Donc on appelle ça des grains. Mais du coup, ça veut dire quoi si on n'a que de grands minéraux Ça veut dire que cette roche a été obtenue par un seul refroidissement très lent. 
Cette roche a été obtenue par un refroidissement lent. D'accord C'est une texture grenue. Et en l'occurrence, c'est mon ami le Gabro. Une seule vitesse de refroidissement, et en l'occurrence, c'est un refroidissement lent. Voilà. Alors du coup, un très bon élève, attention, là je m'adresse à high level, un très bon élève va me dire, mais attends, dans quel contexte, dans, comment je peux obtenir ça Refroidissement lent, des grands minéraux, texture grenue. On a un magma, le magma remonte, mais à un moment donné, il est bloqué en profondeur. Il ne bouge plus. Il ne peut pas remonter, il n'y a pas de faille. Il est, par manque de chance, il est bloqué en profondeur. Du coup, il va refroidir très lentement. Du coup, je vais avoir de grands minéraux. Texture grenue. Le basalte. Alors, pour comprendre la, la formation de grands minéraux, c'est assez simple, c'est la même qu'ici. Pour avoir de grands minéraux, le magma a dû refroidir très lentement. Donc, à un moment donné, le magma était bloqué en profondeur. Puis ensuite, le magma a dû remonter plus rapidement, ce qui a fait un refroidissement plus rapide, d'où les microlithes que vous avez partout, les petits minéraux en baguette. Et enfin, le magma a dû atteindre la surface et se confronter à un refroidissement brutal, et on obtient les petites taches noires que vous avez un peu partout, le vert. Donc, dans le cas d'un basalte, on a trois constituants parce qu'on a eu trois vitesses de refroidissement. Lent, ici, rapide et brutal. C'est-à-dire que le magma ne s'est pas solidifié en restant au même endroit. Il a commencé à refroidir, puis a changé d'endroit, ce qui a fait un refroidissement différent, puis a changé d'endroit. Il y a donc un déplacement du magma. Vous voyez, ce qu'on vient de faire là, c'est un truc de dingue. On vient de mettre en relation ce que l'on voit au microscope, c'est-à-dire la texture ou structure, c'est-à-dire l'organisation des minéraux, avec la formation de la roche il y a peut-être plusieurs centaines de millions d'années, ou plusieurs millions d'années. Le magma était bloqué ou pas en profondeur Est-ce qu'il est remonté ou pas Tout ça, juste en regardant la roche au microscope, on le découvre, on le, on le devine. Logique ou pas Et là, vous voyez, la géologie, ce n'est pas juste j'observe des cailloux. C'est j'observe des cailloux et j'essaie de retracer l'histoire de ces roches. J'essaie de retracer l'histoire de ces roches. Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais on n'a on pas bien compris cette histoire de gabbro, de basalte, où ça se passe, comment ça se passe. Eh bien, on y va. ça se passe Eh bien, on y va. Je rappelle que les roches océaniques sont au nombre de deux, les basaltes, les gabbros. Le gabbro est une roche avec de grands minéraux, texture grenue. Le basalte avec des grands minéraux, des microlithes et du verre. Ouais, mais ça, tu veux comprendre. Alors, je te rappelle que, tu as dû le voir au collège, les océans, donc les roches océaniques sont formées au niveau d'une chaîne de volcans linéaire qu'on appelle la dorsale. Si on l'observe en coupe, on observe ça. Alors, je te replace dans le contexte. Ici, c'est la surface du volcan. Mais au-dessus, il y a 2500 mètres d'eau froide. Voilà, comme ça, je te replace. Euh, 2500 mètres d'eau froide. En plus, on nous montre bien avec ces grosses flèches noires qu'il y a un phénomène d'écartement. On en reparlera. Mais surtout, on nous dit qu'il y a formation de gabbro et de basalte. Ouais, ça, ça ne t'apprend pas grand-chose. Alors, je vais te décortiquer ce schéma et je vais t'amener jusqu'au bout de l'explication. Il était une fois, il était une fois, un gentil magma qui, qui a été formé à quelques kilomètres de profondeur entre 2 et 10 km de profondeur. Ce magma étant liquide, il est moins dense que les roches qui l'entourent. Il tend donc à remonter gentiment. Il remonte ce magma, il remonte, la flèche l'indique, il remonte. 
il arrive dans un beau royaume qu'on appelle la chambre magmatique. Démarquez là. La chambre magmatique, c'est un, une sorte d'espace dans lequel le magma peut s'infiltrer. Attention, il n'y a que dans l'esprit des, l'esprit des élèves qu'on imagine une pièce vide, et des mauvais profs aussi. Une pièce vide, ce n'est pas le cas. Hein. C'est un ensemble de roches qui va laisser passer le magma. Et là, le magma, il va y passer beaucoup de temps. Il peut y passer plusieurs siècles. Ah ouais, quand même Donc il reste grosso modo à la même profondeur pendant un temps très long. À ton avis, il se passe quoi Et si, en application de ce qu'on a vu juste avant. Il reste à une profondeur pendant un temps très long. Eh bien, il va y avoir accumulation et refroidissement très lent. Qui dit refroidissement très lent, tu vas me dire, formation de, tu sais, les gros minéraux, phénocristaux, ouais, je t'ai entendu, toi, t'es bien, c'est bien, gamin, continuons. Mais, au cours de ce refroidissement, je me pousse un peu, voilà, au cours de ce refroidissement, on a donc eu un refroidissement très lent qui nous a donné des phénocristaux, et donc, à ce niveau-là, au niveau de la chambre magmatique, les minéraux se collent sur les parois et ils se collent les uns aux autres, ce qui nous donne progressivement du gabbro. Logique. Il est constitué que de grands minéraux. Mais ici, j'ai un mélange de minéraux et de roches en fusion, de magma. Et puis comme l'indiquent les flèches, ça bouge un peu dans tous les sens. Ce magma, cette bouillie cristalline, magma plus minéraux, peut être amené à remonter le long de certains filons. Ce sont ces lignes-là. On appelle ça aussi une cheminée. Et en remontant, eh bien, le refroidissement va être plus rapide. Je me pousse un peu. Donc là, formation de gabbro. Mais quand il y a une remontée plus rapide du magma à ce niveau-là, il va y avoir obligatoirement refroidissement rapide et donc formation de microlithes. Eh ouais D'abord les phénocristaux en profondeur, puis les microlithes. L'histoire est-elle terminée Ben non Notre ami le magma, il remonte jusqu'à la surface. Alors, c'est un mélange de magma et de minéraux. De minéraux formés à ce niveau-là, de grands minéraux, de minéraux formés à ce niveau-là, de petits minéraux. Et... Et l'ensemble, dans cette soupe, cette bouillie cristalline, l'ensemble remonte vers la surface jusqu'ici. Et là, ouh, c'est la douche froide. Contact avec de l'eau froide. Température 4 degrés. Voilà, je te fais un dessin. Et là, la trempe. La trempe. Tu sais que dans les films, quand tu as le maréchal Ferrand, tu sais le gars qui, fait les, qui taille les épées ou alors qui fait les fers pour les, les, les chevaux à un moment donné, ça devient très chaud et, et plonge ce métal très chaud dans de l'eau. Contact immédiat avec l'eau, refroidissement brutal. On appelle ça la trempe, technique de métallurgie de base. Et cette trempe, ce refroidissement brutal, brutal, va se traduire par la formation de verre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce refroidissement est tellement rapide que les atomes vont se lier les uns aux autres, mais sans former de belles structures cristallines. La pâte devient amorphe, c'est du verre. Eh bien, à ce niveau-là, à ce niveau-là, avec des grands minéraux, des petits minéraux et du verre, j'obtiens le basalte qui, lui, apparaît à la surface. C'est pour ça que le même magma peut nous donner du gabbro, en profondeur, et si le magma atteint la surface, nous donne du basalte. C'est pour ça que ces deux roches, gabbro et basalte, ont la même composition. Ils sont issus du même magma. Quand deux roches ont la même composition, elles ont donc la même origine. C'est, c'est évident. C'est évident. C'est évident, gamin. D'accord Let's go. Alors, j'ai beaucoup parlé des roches océaniques. Basalte, gabbro... Bah, 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 magma qui remonte, bla, 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 etc. Ok, mais les roches continentales dans tout ça, elles sont formées comment Et qu'est-ce que c'est De quoi est-ce qu'il s'agit Let's go. Alors, la texture des roches continentales. Vous voyez, on a f- compris la formation des roches océaniques grâce à leur texture. On va maintenant s'intéresser aux roches continentales. Et je vais traiter que l'exemple du granit que tu as ici. Ouais, c'est ça un granit. 
Alors quand on l'observe au microscope de géologie, qu'est-ce qu'on trouve On trouve un constituant là, blanc, le granit. C'est un minéral qui contient 100% de silice. Je t'explique dans la suite ce que c'est. Et ce minéral, pardon, c'est pas le granit, j'ai dit n'importe quoi, c'est le quartz. Donc on trouve ici du quartz. On trouve aussi des feldspath potassiques. C'est du détail, feldspath. Alors celui-là, je le trouve très beau, il s'appelle orthose. Ouais, orthose. Orthose, il est, pour comment je le reconnais, c'est très simple. On, a, on dit qu'il est maclé, il a une macle unique. C'est-à-dire qu'il a une partie du minéral qui est gris, gris blanc, et une partie du minéral qui est noir. Et cette opposition, avec une seule ligne au milieu, appelle une macle, et donc ça nous fait comprendre que c'est un feldspath potassique de type orthose. Et puis il y en a un autre. Bon, là, il n'est pas, pas sous son bon jour parce qu'on est en lumière polarisée analysée. C'est la biotite. La biotite est un minéral, c'est un minéral du groupe des mica. J'ai donc une texture qui est comment ici J'ai que de grands minéraux. Ça veut donc dire que j'ai une texture grenue obligatoirement. J'ai que des phénocristaux, donc texture grenue. C'est logique, c'est parfaitement logique. Ouais, mais qu'est-ce que ça nous apprend C'est ça, c'est là que ça devient intéressant. Dire que c'est une texture grenue, ok, mais qu'est-ce qu'on en tire Eh bien, ce qu'on en tire c'est que ce granit a été formé par refroidissement lent, c'est logique, j'ai que de grands minéraux. Donc par application de ce qu'on a vu, des grands minéraux, texture grenue, refroidissement lent. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer ce refroidissement lent Eh bien, on a un magma qui est remonté puis qui est resté bloqué en profondeur. C'est tout. Et du coup, il a refroidi très lentement. Du coup, il a durci en profondeur. On appelle ça un pluton, une roche plutonique. Gardons à l'esprit granit. D'accord Voilà. On a opposé les deux croûtes continentales et océaniques. Première caractéristique, leur masse volumique. Les croûtes continentales sont plus légères, les croûtes océaniques sont plus denses. Deuxième caractéristique, la texture, on a trouvé dans les croûtes océaniques les deux types de textures, microlithique, grenu, et dans les croûtes continentales, alors là je parle du, du granit texture grenue, mais attention, il y a aussi des roches volcaniques, des roches à texture microlithique. Est-ce que la vidéo est terminée Est-ce que ce chapitre numéro 1 de géologie de première spécialité SVT, est-ce qu'il est terminé La réponse est non, il manque un. Terminé. La réponse est non. Il manque un, un petit chouïa, un petit quelque chose, un truc qui... Voilà, la science touch. Acide ou basique Acide ou basique Alors évidemment, tout de suite, tu dis « Ouais, c'est n'importe quoi. Acide ou basique, c'est des termes de physique chimie. On utilise des bandelettes qui permettent de mesurer le pH. Et pour un très bon élève, il va me dire « Oui, mais... » C'est le logarithme de la concentration en H3O+. Exact, gamin. Mais ça ne veut pas dire ça du tout ici, mais alors pas du tout. En fait, on a repris des termes de physique chimie pour parler d'autre chose. C'est bizarre, mais c'est un peu ça. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est les scientifiques. D'autre chose. Alors, de quoi parle-t-on Eh bien, tu le sais peut-être, on est sur une des quatre premières planètes du système solaire. Je te ramène au programme de seconde. On les appelle les planètes telluriques. Alors, que les choses soient claires, on est en position numéro 3. Hein, on est là, c'est la Terre. Hein. Mercure, Vénus, Terre et Mars, les quatre premières planètes. On aurait dû être des Vénusiens, mais ça c'est le programme de seconde. On est des terriens. Alors, pourquoi je te parle de ces quatre planètes Mais parce que ces quatre planètes ont une croûte, un manteau et un noyau. Et ces roches, les roches constituant ces planètes... Hop là, il y a la Terre qui est là... Euh, ce sont des roches que les géologues appellent silicatées. Mais ça veut dire quoi Des roches silicatées. Eh bien, des roches silicatées, ce sont des roches contenant un élément de base dans leur constitution atomique. Et cet élément de base, 
c'est le silicium, d'où silicaté. Les minéraux s'appellent des silicates, la roche s'appelle roche silicatée, et parce que c'est centré sur un atome, le silicium. Et ouais. Donc, on a ce point commun avec les autres planètes telluriques. Revenons à nos roches, et je vais opposer ici une roche océanique de texture grenue dans le coin gauche, et là-bas, dans le coin droit, 150 kg sur la balance, le granit. On va les opposer. Alors, ce que l'on va opposer, c'est donc la teneur en silicium, la teneur en silice, évidemment. Alors, le, la silice, SiO2, c'est l'oxyde de silicium. On le trouve dans toutes les roches. Je ne cherche pas, on le trouve dans toutes les roches. Dans le coin gauche, le gabbro nous pèse sur la balance 50% de silicium. On dit que la roche est basique parce qu'elle est pauvre en silice. Et dans le coin droit, j'ai le granit qui lui, hein, il frime un peu, il est à 75% de silice. On dit que la roche est très acide. Acide, ça peut même être du 60%. Et là, on est sur du 75%. Alors déjà, un très bon élève, il comprend que, ok, le gabbro et le granit ne sont pas formés à partir du même magma. C'est évident, sinon on aurait la même composition. Donc des, des magmas différents. Ils ont la même texture, grenue dans les deux cas. Mais ce qui les distingue, principalement, c'est la teneur en silice. Et par conséquent, les roches océaniques sont basiques, les roches continentales sont acides. C'est bien une opposition qu'on peut mettre dans la balance de notre Comparaison roche continentale, roche océanique. Et là, le premier chapitre est terminé. Là, le premier chapitre est terminé. Le prochain chapitre porte sur la structure de la planète Terre. Tu verras, c'est sympa. Très sympa. Très sympa. On a le droit d'aimer la géologie. Donc, une richesse en silice différente, évidemment, donc des magmas différents. Je l'ai déjà dit. L'hypothèse, et eh oui. Si on a des magmas différents, c'est qu'obligatoirement, eh bien, on a eu une production de magma à partir de roches différentes. J'y reviendrai plus tard, c'est plus complexe. Voilà, j'étais assez embêté avec la géologie pour aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Je m'appelle Mehdi, tu es chez Science, tu es chez le gars qui explique le mieux les SVT au monde. Donc tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche et surtout, surtout, tu continues à suivre mes vidéos parce que je vais couvrir le programme de première spécialité SVT, mais pas seulement celui-là. Je couvre aussi la terminale, je couvre la troisième, je couvre la quatrième et peut-être même qu'un jour, je ferai la seconde, la spécialité SVT. Bref, je vais devenir ta référence en SVT. C'est grâce à moi que tu vas réussir. Ça m'a fait plaisir. Tu es chez Science. Porte-toi bien. Ciao, ciao.